चैप्टर फाइव लाइफ प्रोसेसेस क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस पेज एटी वन क्वेश्चन वन वाई इज डिफ्यूजन इन सफिशेंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स आंसर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट सिंपल डिफ्यूजन वुड बी टू स्लो एंड इन एफिशेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स therefore specialized respiratory and circulatory systems are needed to meet the high oxygen demand question 2 what criteria do we use to decide whether something is alive answer the presence of life processes like nutrition respiration transportation excretion growth movement and reproduction are used as criteria to decide whether something is alive question 3 what are outside raw materials used for by an organism answer outside raw materials like oxygen water and food are used by organisms for energy generation from food using oxygen for growth and repair using proteins minerals etc for building complex substances needed by the body question 4 what processes would you consider essential for maintaining life answer the essential processes are nutrition to obtain food respiration to release energy transportation to carry food oxygen and waste excretion to remove harmful waste products page 87 question 1 what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition answer autotrophic nutrition organisms prepare their own food using co2 water and sunlight heterotrophic nutrition organisms depend on other organisms for food autotrophic example green plants some bacteria heterotrophic example animals fungi many bacteria autotrophic involves photosynthesis heterotrophic involves ingestion digestion absorption question 2 where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis answer co2 from atmosphere through stomata water absorbed from soil by roots sunlight absorbed by chlorophyll in leaves minerals nitrogen phosphorus magnesium iron etc from soil through roots question 3 what is the role of the acid in our stomach hydrochloric acid hcl in stomach creates an acidic medium for the enzyme pepsin to digest proteins kills harmful bacteria present in food question 4 what is the function of digestive enzymes answer digestive enzymes break down complex food molecules into simpler soluble molecules that can be absorbed by the body example amylase starch to sugar pepsin protein to amino acids lipase fats to fatty acids plus glycerol question 5 how is the small intestine designed to absorb digested food answer the inner lining of the small intestine has many finger like villi villi increase surface area for absorption each villus has blood capillaries to transport absorbed nutrients to all body cells page 91 question 1 what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration answer terrestrial organisms breathe oxygen rich air 21% oxygen which is abundant aquatic organisms depend on dissolved oxygen in water which is very low hence terrestrial organisms can obtain oxygen more efficiently question 2 what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms answer aerobic respiration with oxygen glucose to pyruvate co2 plus h2o plus large energy in mitochondria anaerobic respiration in yeast glucose pyruvate ethanol plus co2 plus small energy anaerobic respiration in muscle cells glucose pyruvate lactic acid plus small energy causes cramps question 
हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स आंसर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड मेनली इन डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा अ स्मॉल अमाउंट इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन क्वेश्चन फोर हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज आंसर लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोली टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोली हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन रिच ब्लड सप्लाई कैपिलरीज फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट द डिजाइन एंश्योर्स मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्बशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एज 96 क्वेश्चन वन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स वट आर द फंक्शन ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स आंसर कॉम्पोनेंट्स हार्ट पम्प्स ब्लड ब्लड transports oxygen food hormones waste etc blood vessels arteries veins capillaries act as tubes for circulation functions heart maintains continuous circulation by pumping oxygenated and deoxygenated blood blood rbcs carry oxygen plasma transports food hormones waste wbcs fight infections platelets help in clotting blood vessels arteries carry blood away from the heart veins bring blood back and capillaries allow exchange of materials question 2 why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds answer mammals and birds are warm blooded animals they maintain constant body temperature they need a large supply of oxygen for more energy atp to maintain temperature and deoxygenated blood ensures efficient oxygen transport and high energy availability question 3 what are the components of the transport system in highly organized plants answer xylem transports water and minerals from roots to all plant parts phloem transports food sacros and other substances from leaves to storage and growing parts question 4 how are water and minerals transported in plants answer transported through xylem vessels and tracheids process roots actively absorb minerals this creates a concentration gradient drawing water into roots root pressure transpiration pull evaporation of water from stomata creates suction pulling water upward thus water and minerals move continuously from roots to leaves question 5 how is food transported in plants answer transported through phloem by a process called translocation sacros and other substances are actively transported into phloem using atp this increases osmotic pressure causing movement of materials to storage regions roots fruits seeds and growing parts buds shoots food can be transported both upward and downward depending on plant needs page 98 question 1 describe the structure and functioning of nephrons answer so friends this is the structure of nephron each nephron has baumann's capsule cup shaped structure this one glomerulus cluster of capillaries inside capsule this one tubule proximal tubule loop of henle distal tubule collecting duct functioning filtration blood enters glomerulus urea salts water and glucose filter into baumann's capsule reabsorption useful substances glucose amino acids water salts reabsorbed in tubules secretion additional waste secreted into tubule urine formation final filtrate urine passes into collecting duct ureter then urinary bladder question 2 what are the methods used by plants to get rid of excretory products answer oxygen from photosynthesis is released through stomata 
एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ सेल्स लीव्स डेट लेटर फॉल ऑफ रेजेंस एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम सम वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन टू द सॉइल थ्रू रूट क्वेश्चन थ्री हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड आंसर द अमाउंट ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन वॉटर बैलेंस इन द बॉडी मोर वॉटर मोर यूरिन डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया सॉल्ट इन ब्लड हाइयर कॉन्सेंट्रेशन मोर यूरिन हॉर्मोनल कंट्रोल ए डी एच एंटी डायूरेटिक हारमोन एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन रेगुलेट्स री एब्जॉर्बन ऑफ वाटर इन किडनीज थर्स किडनीज मेंटेन वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीट वेस्ट एफिशेंटली नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन वन द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर आंसर सी एक्सक्रीशन सेकेंड द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसर ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थर्ड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स आंसर डी ऑल ऑफ द अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफेल फोर्थ द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन फाइव हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज where does this process take place answer fats are broken down in the small intestine bile salts from liver emulsify fats into small droplets lipase enzyme from pancreas breaks fat into fatty acids and glycerol question 6 what is the role of saliva in the digestion of food answer saliva contains the enzyme salivary amylase it breaks down starch maltose sugar saliva also moistens food for easy swallowing question 7 what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its by products answer necessary conditions carbon dioxide water sunlight and chlorophyll by products glucose main product used for energy oxygen released into the air question 8 What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. Answer: Aerobic respiration takes place in presence of oxygen. Anaerobic takes place in absence of oxygen. Aerobic glucose completely broken down into CO2 plus H2O. CO2 is carbon dioxide. H2O is water. Anaerobic glucose partially broken down into alcohol plus co2 in yeast or lactic acid in muscles aerobic produces large energy 36 atp anaerobic produces less energy 2 atp atp is adenosine triphosphate aerobic occurs in mitochondria anaerobic occurs in cytoplasm examples yeast alcoholic fermentation some bacteria muscle cells produce lactic acid during oxygen shortage question 9 how are the alveoli designed to maximize the exchange of gases answer alveoli are tiny balloon like structures in lungs they have large surface area millions of alveoli thin walls for quick diffusion rich supply of blood capillaries this design ensures efficient gas exchange o2 in co2 out Question ten: What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? Answer: Hemoglobin carries oxygen in the blood. If deficient, less oxygen reaches body tissues. Fatigue, weakness, and breathlessness occur. May lead to anemia. Question eleven: Describe double circulation of blood in human beings. Why is it necessary? Answer: Double circulation. first circulation pulmonary right side of heart pumps deoxygenated blood to lungs gets oxygenated second circulation systemic left side of heart pumps oxygenated blood to body tissues necessary because prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood ensures efficient oxygen supply and high energy needed by warm blooded animals question 12 
वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन जायलम एंड फ्लोएम आंसर जायलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड शुगर अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा जायलम ट्रांसपोर्ट इज ओनली अपवर्ड रूट्स टू लीव्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जायलम पैसिव प्रोसेस नो एनर्जी नीडेड फ्लोएम एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स ए टी पी जायलम मेड ऑफ डेड सेल्स वेसल्स ट्रैकेट्स फ्लोएम मेड ऑफ लिविंग सेल्स सीव ट्यूब्स कॉम्पेनियन सेल्स क्वेश्चन थर्टीन कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एलवियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग आंसर एलवियोली लंग्स फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स नेफ्रॉन्स किडनीज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज एलवियोली थिन वॉल्ड बलून लाइक सेक्स नेफ्रॉन्स कप शेप्ड बाउमेंस कैप्सूल विथ ट्यूब्यूल एलवियोली सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नेफ्रॉन्स सराउंडेड बाय ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एलवियोली फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओ टू इन सी ओ टू आउट नेफ्रॉन्स फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिन एलवियोली प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज नेफ्रॉन्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्बन so friends we have completed all the question answers from chapter 5 life processes we have already studied the short notes and summary of this chapter you can find the link in the description and on the screen if you like the video kindly like hype the video and share it with your friends also subscribe to my channel for more such videos we will meet in the next video thank you for watching